Bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Io sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che il fine del mio canale e dei miei video è quello di denunciare, diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Oggi parliamo di un caso italiano, so che vorreste che io trattassi più casi italiani perché vi interessano molto, ovviamente li sentiamo più vicini, come ho detto in tanti video, i casi del nostro paese chiaramente li sentiamo più vicini al nostro cuore, quindi so che eh, vi piace quando lo faccio, ma credetemi è molto più difficile eh, reperire informazioni su casi italiani rispetto per esempio a quelli americani e ci metto molto più tempo a fare le mie ricerche poi sapete a me piace sempre inserire all'interno dei miei video magari interviste piccoli clip tante foto però spesso non è proprio possibile come in questo caso per esempio ovviamente dipende dal caso ma nella storia di oggi per esempio ci sono davvero poche informazioni sulla vittima ehm, mi piace sempre parlare delle vittime e ricordarle, però appunto in questo caso mi viene da pensare che sia proprio la famiglia a volere questa cosa, a volere che di Erika si sappia il meno possibile, quindi chiaramente noi rispettiamo eh, il loro volere e io vi parlerò delle informazioni che ho trovato e che sono pubbliche. Anche le informazioni in generale su questo caso sono confuse, a volte sono a metà, è davvero un caso complicato da raccontarvi, ma dalla prima volta che ne ho sentito parlare ho davvero ho sempre pensato fosse un caso molto interessante quindi ci tenevo comunque a parlarvene credetemi ho fatto del mio meglio per mettere insieme uh, tutto le informazioni un po' sparse, un po' a metà, un po' confuse che ho trovato. Quindi scusate ho fatto un po' questa premessa per anticiparvi che forse a volte vi sentirete un po' frustrati perché vorrete magari sapere di più ma purtroppo non, non si riuscirà. Comunque iniziamo a parlare del caso di oggi. Erika Ansermin era una bellissima ragazza di 27 anni di origini coreane che era stata adottata insieme a sua sorella, una ragazza di nome quando erano ancora due bambine da una famiglia molto benestante di origini valdostane. Il padre adottivo si chiamava Paolo Ansermin e faceva il dirigente dell'ENI, mentre la mamma adottiva si chiamava Carla e vivevano entrambi ad Aosta. Paolo Ansermin aveva incontrato queste due bambine nel 1978 mentre viveva e lavorava ad Hong Kong. Ora è un po' confusa questa cosa perché in alcuni articoli si dice che le abbia adottate cioè che le abbia incontrate e adottate ad Hong Kong, ma comunque loro avevano origini coreane, invece in altri articoli pare che Paolo le abbia adottate proprio in Corea. Fatto sta che Erika ed Elisa, quando erano ancora due bambine, vengono adottate da Paolo e si trasferiscono tutti insieme in Italia, vanno a vivere insieme a Paolo e a sua moglie Carla ad Aosta. E le due bambine si inseriscono subito benissimo all'interno della comunità. Crescendo Erika ha studiato in Francia, e in Germania e ha imparato ben cinque lingue. Era una ragazza molto intelligente e una studentessa modello. Crescendo Erika diventa una donna forte, indipendente, determinata. Sapeva benissimo cosa voleva nella vita e come ottenerlo. Una volta finiti gli studi Erika inizia a lavorare come consulente in una prestigiosa azienda di moda italiana con base a Milano. Quindi Erika viveva durante il weekend a casa dei suoi genitori ad Aosta e invece tutto il resto della settimana dal lunedì al venerdì viveva a Milano appunto dove lavorava e lì viveva insieme al suo fidanzato Christian con cui stava da diversi anni. Christian Valentini era un ragazzo valdostano che faceva l'avvocato e già da tre anni i due vivevano insieme in questo modo praticamente quella era casa di Christian ed Erika appunto dal lunedì al venerdì eh, diciamo si trasferiva a casa sua e dopo tre anni eh, convivendo in questo modo decidono ovviamente di prendere una casa nuova insieme, una casa che sia proprio loro e decidono di prenderla nel centro di Milano. La mattina del 20 aprile del 2003, che era anche la domenica di Pasqua, 
Erika era stata invitata a pranzo da Christian e da sua madre, la madre di Christian, quindi diciamo la sua futura suocera. E quello sarebbe stato un pranzo importante, un po' perché sarebbe stato il pranzo di Pasqua e un po' perché volevano proprio festeggiare tutti insieme l'imminente trasferimento in questa nuova casa che avevano preso insieme. Quindi quella mattina Erika si sveglia a casa dei suoi genitori ad Aosta, si fa la doccia ed intorno alle 11 di quel mattino un amico di famiglia le citofona alla porta. Erika gli apre indossando solo un accappatoio rosso perché era appena uscita dalla doccia e questo amico di famiglia era passato di lì per fare gli auguri di Pasqua alla sua famiglia, ai suoi genitori. Ma siccome i genitori di Erika in quel momento non erano in casa, questa persona parla con lei, le fa gli auguri, le dice di riferirlo ai suoi genitori e se ne va. L'appuntamento per questo pranzo insieme a Christian e a sua mamma era in una località di montagna che si chiama Courmayeur, in un ristorante di nome L'Hermitage. Courmayeur appunto è una località di montagna molto molto bella, è ai piedi del Monte Bianco, appunto nella Valle d'Aosta, e dista circa 30-40 minuti da Aosta. Quindi quel giorno Erika esce di casa e sale sulla sua macchina, che è una panda verde. E mentre è per strada si ferma proprio 5-10 minuti in un blockbuster vicino a casa sua. Che nostalgia, ve li ricordate i blockbuster? Io li adoravo. Comunque si ferma in questo blockbuster per riconsegnare una videocassetta, forse c'erano già i DVD in quegli anni, non lo so, comunque che aveva noleggiato qualche giorno prima. Aveva noleggiato il film Domenica di Sangue e a questo punto sono le 12 e 20. Nel frattempo Christian, il fidanzato di Erika, insieme a sua mamma sono già al ristorante che l'aspettano e dopo un po' notando che Erika era in ritardo iniziano un po' a spazientirsi. Christian inizia a telefonarle al cellulare ma il cellulare risulta spento, irraggiungibile e all'inizio Christian però non pensa nulla di strano, anzi è sempre più spazientito per il ritardo di Erika, tant'è che lui e sua madre ad un certo punto iniziano a mangiare senza di lei, ma dopo qualche ora intorno alle due e mezza vedendo che Erika non solo non era ancora arrivata ma il suo cellulare risultava ancora irraggiungibile. I due iniziano un po' a preoccuparsi. Decidono di telefonare alla mamma di Erika e chiedere a lei se per caso avesse notizie della figlia ma anche lei non l'aveva sentita e allora decidono subito di dare l'allarme. Praticamente da quando Erika aveva restituito quel film a Blockbuster sembrava essere sparita nel nulla. All'inizio subito si pensa fosse stata coinvolta in un incidente stradale ma questa con conclusione viene presto scartata perché controllano e non c'era nessun incidente registrato nella zona. Si attivano subito le ricerche ed Erika viene cercata ovunque per le 24 ore successive e il giorno dopo trovano la sua auto, la sua panda verde e la trovano parcheggiata ad Avise che è un posto che si trovava praticamente a metà strada tra Aosta e Cormaior. Dentro l'auto trovano tutti gli effetti personali di Erika. Trovano la sua borsa, il cellulare, la sua giacca, i suoi documenti, le sue carte di credito, tutto. Il suo cellulare era spento e anche il fatto che ci fosse la giacca dentro la macchina non era affatto un buon segno perché fuori faceva freddo, faceva freddo abbastanza perché fosse necessario indossare una giacca e quella di Erika era rimasta in macchina quindi dove sarebbe potuta andare senza o senza cellulare, senza portafoglio. Rilevano le impronte all'interno dell'auto ma trovano solo impronte di Erika o comunque non c'era nessuna traccia che indicasse che un estraneo fosse salito in quella macchina. Gli inquirenti notano anche che il veicolo era parcheggiato con il muso rivolto verso Aosta. Fatto molto strano se consideriamo che Erika stava arrivando da Aosta e stava andando verso Cormaior. E notano anche un'altra cosa molto strana. Notano che tutti gli effetti personali di Erika sembravano essere nella sua macchina, tutti tranne le sue chiavi di casa. Mancavano sia le chiavi di casa dei suoi genitori ad Aosta, sia le chiavi di casa di quella a Milano. Quindi 
che fine aveva fatto Erika. La polizia perlustra la zona intorno a dove avevano trovato la sua macchina, portando anche i cani molecolari, ma senza successo. I cani non riescono a fiutare nulla. Questo porta gli inquirenti a pensare che Erika forse era scesa dalla sua macchina ed era subito salita su un'altra e per questo i cani non riuscivano a fiutare nulla nei dintorni. A questo punto le ipotesi delle autorità sono quattro. Omicidio, suicidio, sequestro oppure fuga. Erika poteva essere stata uccisa da qualcuno, forse perché sapeva qualche segreto scomodo, sapeva qualcosa che non doveva sapere, o forse era stata rapita da qualcuno che voleva magari chiedere un riscatto alla sua famiglia, forse si era tolta la vita, o forse aveva deciso di fuggire, cambiare vita. Ma le ultime due ipotesi in realtà vengono scartate quasi subito. Erika era una donna felice, felice della sua relazione, felice del suo lavoro, del la sua vita. Non aveva mai dato segni di depressione o turbamento, quindi perché si sarebbe dovuta togliere la vita. Quindi questa ipotesi viene subito scartata così come quella della fuga. Erika era una donna indipendente, sincera, era una persona trasparente. Se avesse voluto cambiare vita l'avrebbe semplicemente detto e poi l'avrebbe fatto. Non avrebbe avuto bisogno di inscenare qualcosa o di nascondersi. Per un breve periodo si era anche pensato che Erika fosse andata nella sua nativa Corea, paese in cui appunto i genitori l'avevano adottata o comunque paese in cui era nata. Ma anche questa possibilità viene scartata anche perché c'erano già stati tutti e quattro insieme. Erika era già andata in Corea insieme a sua sorella e ai suoi genitori e aveva ribadito più volte che non le importava nulla di conoscere i suoi genitori biologici. Era felice della vita che aveva e della famiglia che aveva, quindi anche questa ipotesi appunto viene scartata. Ma ad un certo punto viene fuori un dettaglio molto inquietante. Perché a quanto pare il padre di Erika aveva ricevuto una telefonata proprio il giorno della scomparsa della figlia, intorno alle 18, ora in cui Erika era già ufficialmente scomparsa e ora in cui si erano già attivate le ricerche per trovarla, riceve questa telefonata a casa sua e quando alza la cornetta a parlare dall'altro lato del telefono c'era proprio Erika. Quella era la voce di sua figlia, che gli diceva di non preoccuparsi e che sarebbe tornata a casa di lì a breve. E all'inizio, a quanto pare, nessuno aveva voluto credere a questa cosa. E questa è una di quelle notizie un po' a metà che sinceramente non ho ben capito. Nell'articolo c'è solo scritto che all'inizio questa informazione non era stata presa sul serio per via dello stato di salute del padre di Erika. Non è chiaro se forse il padre di Erika soffriva di qualche forma di demenza, non ne ho idea, non è scritto nell'articolo quindi non lo so, vi riporto quello che ho letto. Quindi all'inizio non, eh, non gli avevano creduto. Quindi se voi invece sapete qualcosa in più, avete letto delle informazioni che io mi sono persa, come al solito non esitate a lasciarmi un commento. Fatto sta che dopo un po' di tempo invece le autorità si sono ricredute e hanno preso sul serio questa informazione. Perché a quanto pare il padre aveva davvero ricevuto questa telefonata. E hanno anche indagato sulla provenienza di questa telefonata, ma purtroppo i risultati di queste indagini non sono stati rilasciati al pubblico. Quindi non è chiaro se quella fosse davvero Erika, non è chiaro del perché abbia fatto questa telefonata, qualcuno la stava costringendo, era un modo per depistare le indagini, per rallentarle. Comunque durante le indagini appunto le autorità scoprono che in realtà qualcosa che turbava Erika c'era. Spostano l'attenzione sul fidanzato di Erika. Spostano l'attenzione sul fidanzato di Erika, Christian come spesso succede in questi casi. E viene fuori che pochi giorni prima della sua sparizione, Erika e il suo fidanzato Christian avevano avuto una brutta litigata per via di una questione di salute. Infatti, a quanto pare, Erika era convinta di aver contratto l'AIDS proprio dal suo fidanzato Christian e aveva insistito per chiamare il 118 e per addirittura farsi ricoverare in ospedale per questo. Questa telefonata è agli atti delle indagini e nella registrazione si sente proprio che Christian sminuisce Erika in un modo molto 
poco carino perché dice all'operatrice telefonica qualcosa tipo lo dica lei a questa pazza, a questa rompipalle che non può ricoverarsi. Ora per quanto questo sia un atteggiamento molto poco carino, non è carino chiamare pazza, rompiballe la sua fidanzata, eh, insomma per quanto sia poco carino non è comunque un crimine. No, quindi le autorità non hanno potuto incriminare Christian per una cosa del genere. Le coppie litigano e spesso purtroppo quando eh, si litiga a volte qualcuno insomma, assume questo atteggiamento irrispettoso verso il partner, ma purtroppo non è illegale essere maleducati. Ma chiaramente questo viene preso in considerazione dalle autorità. Avevano avuto una brutta litigata proprio pochi giorni prima che Erika sparisse nel nulla, quindi è normale che l'attenzione delle autorità per un po' si concentra sul fidanzato. Si scopre anche che Erika era talmente tanto in paranoia per questo fatto che il giorno dopo questa brutta litigata era andata a fare di nascosto il test per l'HIV e aveva anche fatto molte ricerche su Google per cercare le cliniche che trattavano questa malattia. Sembrava che Erika avesse sviluppato questa ossessione verso questa malattia così da un giorno all'altro, forse perché aveva scoperto qualcosa che l'aveva portata a pensare di potersi essere infettata e il risultato del test che aveva fatto di nascosto alla fine era negativo, ma purtroppo Erika non lo scoprirà mai perché sparisce prima. E anche la sorella di Erika, Elisa, che conosceva benissimo sua sorella e non le sfuggiva niente, dice di aver notato che effettivamente c'era qualcosa che non andava in lei nell'ultimo periodo. Aveva notato che c'era qualcosa che la preoccupava. Infatti anche al compleanno di Erika, soli cinque giorni prima dalla sua scomparsa, la sorella le aveva telefonato per farle gli auguri e dice di aver notato che Erika era diversa dal solito. I sospetti intorno a Christian col tempo crescono anche perché a qualche giorno dalla scomparsa della sua fidanzata lui decide di partire per una vacanza in Costa Azzurra insieme a un suo amico di nome Vivian che faceva l'istruttore di sci. Questo amico Vivian era un ragazzo che ad Erika non era mai piaciuto. A quanto pare Christian lo aveva ospitato a casa sua per diverso tempo e di conseguenza Erika aveva dovuto viverci insieme e aveva confidato ai suoi amici di non sopportarne la presenza. C'era qualcosa in questo Vivian che ad Erika proprio non piaceva, ma non ha mai rivelato che cosa in particolare. E ai tempi della scomparsa appare anche un altro ragazzo e anche qua le informazioni sono davvero molto confuse. Questo era un ragazzo brasiliano di cui non è stato rilasciato il nome o comunque io non l'ho proprio trovato e questo ragazzo aveva contattato le autorità il giorno del ritrovamento dell'auto di Erika ad Avise, le aveva contattate per confermargli che l'auto di Erika era presente in quel luogo dove l'avevano ritrovata già intorno all'una di quel pomeriggio. Questo ragazzo era stato anche intervistato da chi l'ha visto e in questa intervista gli chiedono se lui per caso conoscesse Christian, il fidanzato di Erika, e lui aveva detto che non lo conosceva, che lo conosceva di vista, sapeva chi fosse, ma non ci aveva mai parlato. Ma altre testimonianze raccolte da un detective privato che la famiglia di Erika aveva assunto smentiscono questa cosa, dicendo che questo ragazzo e Christian si conoscevano e pare che questo ragazzo avesse anche un garage in affitto proprio di fronte a dove avevano trovato l'auto di Erika e si scopre in seguito che anche l'informazione che aveva dato alle autorità, il fatto che l'auto di Erika era presente in quel luogo già all'una del pomeriggio, era un'informazione falsa, comunque non era corretta, perché viene fuori che l'auto di Erika era stata trasportata in quel luogo, non si sa da chi, intorno alle tre e mezza quattro del pomeriggio, non prima, non all'una come aveva riferito alle autorità questa persona. E non mi è chiaro se le autorità abbiano indagato oppure no su questo ragazzo, credo che sia parte di quelle informazioni che non hanno voluto rilasciare al pubblico e leggendo gli articoli credetemi si fa una confusione, penso che i giornalisti stessi abbiano fatto davvero tanta confusione perché su alcuni articoli, uno in particolare, parlano di questo ragazzo brasiliano e dell'amico di Christian, Vivian, l'istruttore di sci di cui abbiamo parlato prima, come se fossero la stessa persona, mentre invece non lo sono. E ci sono anche molti elementi misteriosi in questa storia. 
Per esempio, queste chiavi di casa di Erika, che non erano tra i suoi effetti personali ritrovati nella sua auto e tutti confermano che Erika non usciva di casa senza le sue chiavi. Ebbene queste chiavi sono riapparse dopo tre giorni dalla sparizione di Erika nella buca delle lettere dei suoi genitori. Ma chi ce le aveva messe? Era stata Erika? Era stato qualcun altro? Impossibile saperlo. Un altro elemento misterioso in questa storia è proprio quell'accappatoio rosso che Erika aveva indossato il giorno della sparizione subito dopo la doccia. Quello con cui era stata vista da quell'amico di famiglia che era andato a farle gli auguri di Pasqua. A quanto pare questo indumento non è mai più stato ritrovato completamente sparito. Come vi ho detto appunto molti elementi di questa storia sono confusi a metà e per rafforzare questa cosa in quel periodo Christian, il fidanzato di Erika, aveva preteso di non essere mai disturbato. Aveva ridotto la sua collaborazione davvero al minimo e aveva minacciato di denunciare chiunque diffondesse anche solo la sua foto. E la sorella di Erika ha sempre pensato e ha sempre dichiarato di essere convinta che Christian fosse l'unica persona a sapere la verità o comunque l'unica persona che avrebbe potuto effettivamente far qualcosa per aiutare le autorità a ritrovare sua sorella. Un'altra cosa molto misteriosa ed inquietante in questo caso è che a metà del mese di luglio, quindi circa tre mesi dopo la scomparsa di Erika, viene recapitato a casa sua, a casa dei suoi genitori ad Aosta, un pacco proveniente dalla California, dagli Stati Uniti, che conteneva due borse da donna, due borse nuove, che a quanto pare erano state comprate da Erika via internet, usando il codice della sua carta di credito, ma dopo la sua scomparsa. E anche di questa cosa non si sa altro, c'è questa piccola notizia e poi No, non si sa nient'altro, lo so, è frustrante, ma hanno indagato su questa spedizione, sono risaliti a, non lo so, chi stava usando la carta di credito di Erika, era lei, dove si trovava, non si sa niente. E nel 2004 sembra esserci un colpo di scena in questo caso, perché in quell'anno le autorità inglesi stavano indagando su un caso di omicidio e come sospettato principale avevano niente meno che il famigerato Danilo Restivo, che credetemi prima o poi arriverà un mega video su questa persona. Comunque indagando su Danilo Restivo a Londra trovano sul suo computer una foto di Erika e un articolo proprio sulla sua scomparsa. Restivo era noto, sicuramente lo saprete ma magari qualcuno non lo sa, era noto alle cronache per essere sempre stato il principale sospettato dell'omicidio di Elisa Claps. Ed era noto proprio per il suo profilo di stalker e serial killer. E oltretutto aveva anche vissuto per un periodo proprio a Milano, città in cui Erika viveva durante la settimana, quindi per un po' è stato preso in considerazione come possibile assassino di Erika. Ma questa pista, per quanto suggestiva, non stava in piedi per parecchi elementi che ovviamente non conosciamo. E quindi alla fine si è tornato al punto di partenza. Il detective privato che era stato assunto dalla famiglia di Erika è convinto che Erika sia stata vittima di un delitto compiuto da più persone. Secondo lui Erika era scomoda a qualcuno che l'aveva fatta sparire, ma purtroppo questa ipotesi nessuno è mai riuscita a dimostrarla. Ci sono tantissimi misteri in questo caso. Dove è finito l'accappatoio rosso che indossava Erika il giorno della sua scomparsa? Chi ha messo le chiavi di casa nella buca delle lettere dei suoi genitori. La telefonata a suo padre alle 18 del giorno della sua scomparsa era lei? Perché ha telefonato? La macchina lasciata parcheggiata in quel posto con il muso dalla direzione opposta di dove lei stava andando? È stata messa lì da qualcuno? Perché quel ragazzo brasiliano ha mentito? Il primo febbraio del 2007 Christian Valentini, il fidanzato di Erika, muore in seguito ad una lunga malattia. La polizia ha indagato anche per capire se questa lunga malattia fosse in qualche modo collegata a Erika, dato che lei aveva così tanta paura di aver contratto l'AIDS. Anche qui non sono state rilasciate informazioni in merito, ma da quello che mi sembra di aver capito le due cose sono separate. La malattia di cui è morto pare non essere insomma l'AIDS o comunque qualcosa che possa centrare con la scomparsa di Erika, ma per la famiglia di Erika insieme a Christian 
è morta anche la possibilità di sapere la verità sulla scomparsa della loro amata figlia e sorella. E pare che prima di morire, sentite questa, Christian abbia lasciato una lettera contenente tutta la verità. Una lettera contenente quello che era davvero successo a Erika e da aprire solo al momento della sua morte, cioè solo dopo la sua morte. E indovinate, anche qui non si sa, non si sa nulla, non si sa se questa lettera sia mai veramente esistita. Quel che è certo è che le autorità hanno cercato questa lettera ovunque, ma pare che non sia mai venuta Fuori. A 11 anni dalla scomparsa di Erika, il tribunale di Aosta ha dichiarato la morte presunta di Erika Ansermin, come d'accordo con la sua famiglia ovviamente. E purtroppo ancora oggi non si sa che cosa sia successo. E purtroppo il papà di Erika è mancato senza mai sapere la verità. E questo mi spezza veramente il cuore. Nel tempo ci sono state alcune segnalazioni di persone che dicono di averla vista, di aver visto Erika viva. Una in particolare di una persona che dice di aver visto Erika in macchina con un'altra ragazza al confine con la Germania. Sostiene anche di aver visto questa ragazza il documento, non so in che modo, però dice di averle visto il documento e eh, sul documento c'era scritto Erika Ansermin, ma mi sembra molto strano un po' perché i documenti di Erika erano stati ritrovati nella sua macchina, un po' perché se una persona decide di sparire non credo che avrebbe lo stesso nome sul nuovo documento, quindi suppongo abbiano anche verificato questa segnalazione, ma non, non credo fosse attendibile, ecco, quindi ancora oggi questo caso rimane aperto e irrisolto. Purtroppo queste sono tutte le informazioni che sono riuscita a trovare su questo caso. Ci tenevo a parlarvene perché lo trovo davvero misterioso, davvero uno di quei casi che sapete non mi fanno dormire perché di nuovo come fa una persona a sparire nel nulla in questo modo. Questo è un caso davvero confuso, frustrante, molto frustrante, anche perché se ci pensate non c'è mai stata una vera e propria pista da seguire. Sì, hanno avuto varie idee su quello che poteva essere successo, forse era stato il fidanzato di Erika, forse era stato Danilo Restivo, ma alla fine per mancanza di elementi queste piste non sono neanche mai riusciti a a seguirle neanche un po'. Non saprei neanche formulare un'ipotesi, una teoria su questo caso, quindi amici vi ringrazio di aver passato il vostro tempo con me anche oggi, lasciatemi un commento per dirmi secondo voi che cosa può essere successo, lasciatemi un commento nel caso in cui abbiate delle informazioni in più che io non ho trovato. Vi ringrazio per il vostro tempo, come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!